வெல்கம் டு லாஜிக் ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் ரொம்பவே பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்தோம் இனிமேல் தான் ப்ரோக்ராமிங் லாஜிக்கே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இஃப் எல்ஸ் அப்படின்றது வந்து செலக்ஷன் இல்லைனா கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இதோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இஃப் சம் எக்ஸ்பிரஷன் அதுக்கு கீழே கேர்லி பிராக்கெட்குள்ளே நம்ம என்ன கோட் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் எல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் அது அதுக்கு கீழே இதே மாதிரி கேர்லி பிரேசஸ் கொடுத்து நடுவில் கோட் கொடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றது வந்து ட்ரூ இல்லைனா ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டுத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று தான் அதுக்கு ரிசல்ட்டாக வரணும் இந்த ஃபுல் இதுக்கும் என்ன அர்த்தம்னா இஃப் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இதை செய் அப்படின்னு நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லை அது ஃபால்ஸ்னா இதை செய் அப்படின்னு இந்த கோடை சொல்கிறோம் அப்போ கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும்னா இஃப்னு பார்த்தோன்னே உள்ளே இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனை எவாலுவேட் பண்ணி ட்ரூ வருதா ஃபால்ஸ் வருதான்னு செக் பண்ணும் ட்ரூ வந்துச்சுன்னா இந்த கேர்லி பிரேஸ்குள்ளே இருக்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அப்படியே வெளியில் போயிடும் எல்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னுலாம் பார்க்கவே பார்க்காது இதுக்கப்புறம் இங்கே ஏதாவது நம்ம கோடு கீழே கொடுத்துருந்தோம்னா அதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சப்போஸ் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அப்போது இந்த இஃப்குள்ளே இருக்கிற கோடை அப்படியே விட்டுட்டு இந்த எல்ஸ்குள்ளே என்ன கோடு இருக்கோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இப்போது யூசரை வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பரை என்ட்ரு பண்ண சொல்லிட்டு அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் இன்ட் என் அப்படின்னு ஒரு நம்பரை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு யூசரை வந்து ஒரு நம்பர் என்ட்ரு பண்ண சொல்லி ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறோம் அதை ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம டிக்ளேர் பண்ண அந்த இன்டீஜரில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஆம்பர்சன் என் இப்போ ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை ஜீரோவோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜீரோவோட சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் ஜீரோ விட பெருசா இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் இப்போ ஜீரோ விட சின்னதா இருந்தா நம்ம நெகட்டிவ்னு பிரிண்ட் பண்ண போறோம் இல்ல அப்போ இருந்தா அப்படின்ற அந்த கண்டிஷன் வந்துச்சுனாலே நம்ம இஃப் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இஃப் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் என் அப்படின்ற நம்பரை ஜீரோவோட கம்பேர் பண்ண போறோம் என் லெஸ் தேன் ஜீரோ ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்றோம் பாருங்க முதலே பார்த்த மாதிரி ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் எப்பவுமே என்ன ரிசல்ட் கொடுக்கும் ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு தான் செக் பண்ணி சொல்லும் இப்போ என் லெஸ் தேன் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரூ அப்படின்னு ரிசல்ட் கொடுக்கும் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும் அப்போ என் லெஸ் தேன் ஜீரோன்னா நம்ம பிரிண்ட் அவுட் கொடுத்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ்ல பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் என் லெஸ் தேன் ஜீரோ ட்ரூ அப்படின்னா இந்த எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அது ஃபால்ஸ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் இஃபுக்குள்ள ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்குன்னா அப்போ நம்ம கேர்லி பிராக்கெட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்படி டைரக்டாக கூட கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் எப்போவுமே கேர்லி பிராக்கெட் கொடுக்கறது நல்லது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் கூட ஏன்னா பின்னாடி நம்ம ஏதாவது ஆட் பண்ணோம்னா அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்டர் அ நம்பர் இப்போ நான் வந்து மைனஸ் செவன் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணுறேன் நெகட்டிவ்னு வந்துருச்சு இதே நான் செவன்டி செவன் என்ட்ரு பண்ணேன்னா பாசிட்டிவ்னு வருது இதே நீங்கள் ஆட் நம்பரா ஈவன் நம்பரா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இதெல்லாம் ஆட் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஈவன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் இதெல்லாம் ஈவன் நம்பர்ஸ் டூவோட மல்டிபிள் எல்லாமே ஈவன் நம்பர் தான் இப்போ என்னென்ற நம்பர் யூசர் என்ட்ரு பண்ணுறாங்கன்னா அது எப்படி டூவோட மல்டிபிளான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் என் வந்து டூவோட மல்டிபிளா இருந்துச்சுன்னா என் டிவைடட் பை டூ பண்ணும்போது நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ தான் வரும் இல்லையா ரிமைண்டருக்கு நம்ம மாடுல ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப் என் மாடு டூ வந்து ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா ஈவன் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆட் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு கேர்லி பிளேசஸ்க்கு நடுவில் என்ன கோடு வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம்ல இதுக்குள்ளேயே நம்ம இன்னொரு இஃப்பை கொடுத்தோம்னா அது பேர் தான் வந்து நெஸ்டட் இஃப் இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது நம்ம வெறும் இஃப் கொடுக்கலாம் இல்லை இஃப் எல்ஸ் சேர்த்து கொடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த இஃப்குள்ள இன்னொரு இஃப் கொடுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இஃப்குள்ள இன்னொரு இஃப் கொடுத்தாலே அது பேர் நெஸ்டட் இஃப் ஏ பிசி அப்படின்னு மூணு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மூணு நம்பரும் என்னன்னு நம்ம யூசர் கிட்டே இருந்து கேட்டு வாங்கிக்கிறோம் ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி இப்போ இதுல இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பர் எது அப்படின்னு நம்ம ப்ரோக்ராம் மூலமா கண்டுபிடிக்கணும் நெஸ்டட் இஃப் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எப்படி கண்
அப்ப இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் ஏ தானே டியை விடவும் பெருசா இருக்கு சியை விடவும் பெருசா இருக்கு அப்போ இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் வந்து ஏ அப்படின்ட்டு நம்ம மேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள்ல ஏ ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் எப்பவுமே நீங்க கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறச்சே எல்லா ஆங்கிள்ல இருந்தும் யோசிச்சு எல்லா பாசிபிலிட்டிஸ்க்கும் தகுந்த மாதிரி தான் கோட் பண்ணணும் அப்பதான் எந்த இன்புட் கொடுத்தாலும் கரெக்டா ரிசல்ட் வரும் இப்போ நம்ம ஏ கிரேட்டர் தான் பி அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இது ட்ரூனே வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நம்ம இந்த இஃப்குள்ள எழுதுறதெல்லாம் நடக்கும் அதுக்குள்ள இன்னொரு இஃப் கொடுத்துருக்கோம் இப்ப ஏ கிரேட்டர் தான் சி ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸ்ல ஏன்னு ஸ்டோர் ஆயிடும் சப்போஸ் அது ட்ரூ இல்ல ஃபால்ஸ் அப்படின்னாதான் இப்ப நம்ம எழுதுற எல்ஸுக்கே அது வரும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஏ வந்து பிய விட பெருசா இருக்கு ஆனா சிய விட பெருசு கிடையாது அப்படின்னா இருக்கிறதுல பெரிய நம்பர் சியா தானே இருக்க முடியும் பிய விட ஏ பெருசுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால பி வந்து பெரிய நம்பர் கிடையாது இப்ப ஏயா சியான்னு பாக்கும்போது ஏ பெருசான்னு செக் பண்றது ஃபால்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏ பெருசு இல்ல அப்ப சி தானே பெருசு சோ அதனால நம்ம இங்க வந்து சி நெய்திருக்கோம் இப்ப இதே மாதிரி நம்ம எல்ஸ் செக் பண்ணணும் ஏ வந்து பிய விட பெருசான்னு முதல்ல பார்த்தோம் இல்ல அது ட்ரூனா என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்ப அது ட்ரூ இல்லன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் பி தான் பெருசா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப பெரிய நம்பர் ஏவா இருக்க முடியாது பியாவோ இல்ல சியாவோ தான் இருக்கணும் இப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாக்கணும் இஃப் பி கிரேட்டர் தான் சி நம்ம மேக்ஸ் வந்து பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மறுபடியும் மேக்ஸ் வந்து சியா தான் இருக்க முடியும் பி கிரேட்டர் தான் சி ஃபால்ஸ் அப்படின்னா தான் இந்த இடத்துக்கு வரும் இது ஃபால்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் பி பெருசு இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் நமக்கு முதலே தெரியும் ஏ பெருசு கிடையாது இங்க வந்துச்சுனாலே ஏ பெருசு கிடையாதுன்னு நமக்கு தெரியும் இப்ப பியும் பெருசு கிடையாதுன்னா அப்போ சி தான் பெருசா இருக்க முடியும் மூணு நம்பரையும் என்ட்ரு பண்ண சொல்லி இன்புட் வாங்கி ஏ பி சில ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு அப்புறம் நம்ம இது பார்த்ததுதான் கடைசியா மேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம் நான் ரன் பண்ணிட்டு ஏதோ மூணு நம்பர் கொடுக்குறேன் பாருங்க செவன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கரெக்டா வந்துருச்சு எல்ஸ் பிளாடர்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு எல்ஸ்குள்ளாரையும் கட்டாயம் ஒரு எஃப் இருக்கும் இதுவும் ஒரு நெஸ்டட் எஃப் மாதிரி தான் ஆனா என்னன்னா எல்ஸ்குள்ள கண்டிப்பா ஒரு எஃப் இருக்கும் இப்ப இதோட எல்ஸ் இங்க இருக்குல்ல அதுக்குள்ள இன்னொரு எஃப் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் கடைசியில இருக்கிற எல்ஸ்குள்ள மட்டும் எஃப் இருக்காது நம்ம எவ்வளவு தடவை வேணுமோ அவ்வளவு தடவை இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இத சிம்பிளா எப்படி எழுதலாம்னா சிம்பிளா நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் எல்ஸ் இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த இஃப்யும் எல்ஸையும் சேர்த்து ஒரே லைன்ல எழுதிட்டோம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அதே மாதிரி எல்ஸ் இஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி கொடுத்துட்டே வரலாம் எவ்வளவு வேணும்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் கடைசியா எல்ஸ்ல மட்டும் எந்த கண்டிஷனும் இருக்காது இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா இப்ப முதல்ல ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்றோம் அது ஃபால்ஸ்னா அப்ப இதை செக் பண்ண இதுவும் ஃபால்ஸ்னா இதை செக் பண்ண இதுவும் ஃபால்ஸ்னா இதை செக் பண்ண அப்படின்னு நம்ம வரிசையா கொடுத்துட்டே போலாம் இல்லைன்னா கடைசியா எல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே ஃபால்ஸ்னா இதை செஞ்சுடு அப்படின்னு நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்ற மாதிரி தான் இப்போ இது ட்ரூன் வச்சுக்கோங்களேன் இங்க மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே ஃபுல்லா வெளியில போயிடும் இது எதுவுமே பார்க்காது கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அடுத்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அந்த லைனுக்கு போயிடும் சப்போஸ் இது ஃபால்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்பதான் அது அடுத்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும் இப்ப இது ட்ரூ ஆயிடுச்சுன்னா இங்க மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அப்படியே வெளியில போயிடும் ஃபால்ஸ்னா மட்டும்தான் மறுபடியும் அடுத்ததை செக் பண்ணும் நம்ம பார்த்த அதே ப்ரோக்ராம் மேக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் எல்ஸ் ஃபிளாடர் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் இது ரொம்பவே சிம்பிளா இருக்கும் ஏ கிரேட்டர் தான் பி உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஏ கிரேட்டர் தான் சி கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா நெஸ்டட் எஃப்ல அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரே கண்டிஷனை ஆண்ட் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் ஏ கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு பி ஏ கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு சி இது ரெண்டுமே செக் பண்றோம் ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்துச்சுனா தான் லாஜிக்கல் ஆண்ட் வந்து உங்களுக்கு ட்ரூன்ற ரிசல்ட் கொடுக்கும் இல்லையா இப்ப இது ரெண்டுமே ட்ரூனா ஏ தானே பெரிய நம்பரா இருக்க முடியும் அதனால மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இப்படி இல்லைன்னா பிக்கு இதே மாதிரி செக் பண்றோம் பி மத்த ரெண்டு நம்பரை விடவும் பெருசு அப்படின்னா பெரிய நம்பர் பி தான் இது ரெண்டுமே ஃபால்ஸ் அப்படின்னா சி தான் பெரிய நம்பர் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் நான் மூணு நம்பர் கொடுக்குறேன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் மேக்ஸ் செவன் அப்படின்னு வந்துருச்சு மூணு தடவை நம்ம கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டூ கொடுக்கல ஆனா இங்க கொடுத்துருக்கோம் இது கொடுத்தாதான் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகும் இல்லைன்னா
நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்றோமோ அதை எழுதிக்கணும் ஏ கிரேட்டர் தேன் பி இதுதான் வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்கணும்னா இது ட்ரூனா என்ன பண்ணணுமோ அதை கொடுக்கணும் ட்ரூனா ஏன்ற வேல்யூவை நம்ம அசைன் பண்ண போறோம் ஃபால்ஸ்னா பீன்ற வேல்யூவை நம்ம அசைன் பண்ண போறோம் இது எல்லாமே ஒரு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரோட ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வரப்போகுது எதுக்கு அசைன் பண்ண போறோம் மேக்ஸ்க்கு அசைன் பண்ண போறோம் அதனால மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரே லைன்ல கொடுத்துடலாம் ஆகும் ஏ கிரேட்டர் தான் பியான்னு பார்க்கும் அது ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா கொஸ்டின் மார்க்குக்கு அப்புறம் வருத அதே எடுத்துக்கும் அப்படி ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா அந்த கோலன் ஒண்ணு குடுக்குறோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் வரத எடுத்துக்கும் சோ ட்ரூனா ஏ வந்து அசைன் ஆயிடும் மார்க்ஸ்க்கு ஃபால்ஸ்னா பி போய் அசைன் ஆயிரும் இந்த மாதிரி குடுக்கறது பேர் தான் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் இத வந்து டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி சிம்பிளான இஃப் இருந்துச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு நெஸ்டட் இஃப் எல்லாம் வருதுன்னு வைங்களேன் இதுக்குள்ள ஒரு இஃப் இருக்கு அப்படின்னா அந்த இஃபையும் இதுக்குள்ள நம்ம இதை மறுபடியும் இதே ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி எழுத முடியும் பட் கோடு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு புரியாது இஃப் எல்ஸ்னா நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் சிம்பிள் இஃப்லாம் மட்டும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோட இங்கிலீஷ் சேனல்ல இன்னும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்குறேன் தேவைப்பட்டா பாத்துக்கோங்